수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 프로젝트 원조의 분야별 배분 방식별 구성을 살펴보았습니다. 이번 시간과 다음 시간에는 FAICA 원조의 제조업 분야 프로젝트 중에서 가장 큰 비중을 차지했던 비료공장 건설에 대해 이를 잘 정리한 2020년의 성균관대 사학과 박사 논문을 주로 참고하여 검토해 보도록 하겠습니다. 먼저 이번 시간에는 미국 원조당국과 한국 정부 사이에 비료공장 건설에 관한 논의가 어떻게 전개되었는가를 정리해 보겠습니다. 원조를 통한 비료공장 건설은 1949년 7월 시작된 ECA 원조 계획에도 들어 있었습니다. 한국경제의 자립, 즉 무역수지 균형을 위해 ECA는 3개년 동안 석탄광 개발, 화력발전시설 확장, 비료공장 건설을 추진한다는 계획을 세웠습니다. 탄광을 개발해 석탄 생산을 늘리고 그 석탄으로 화력발전소를 가동해 전력 생산을 늘리고 그 전력으로 새로 건설된 비료공장을 가동해 비료 생산을 늘리고 그 비료를 투입해 쌀 생산을 늘려 수출을 꾀한다는 것이었습니다. 이 계획에서 비료공장은 1952년 완공을 목표로 했습니다. 하지만 계획은 미국 정부 의 갈등으로 순조롭게 진행되지 못했습니다. ECA 입장과 달리 미 육군부와 일본을 점령한 연합군 최고사령부는 한국에서 비료공장을 건설하는 것에 반대했습니다. 이들은 아시아 지역 경제재편이라는 측면에서 한국을 일본에서 생산된 비료의 소비지로서 설정했기 때문입니다. 결국에는 미국 정부가 ECA의 손을 들어주면서 비료공장 건설은 계속 추진되게 되었지만 한국의 불안정한 경제 상황 때문에 구체적인 건설계획 승인은 한국전쟁 직전인 1950년 6월 초에 내려지게 되었습니다. 하지만 곧이어 발발한 전쟁으로 공장 건설의 첫 삽도 떠보지 못한 채이 계획은 폐기될 수밖에 없었습니다. 1950, 1952년 들어 휴전이 가시화되자 한국 정부는 다시 비료공장 건설을 추진하였습니다. 당시 신문 보도에 따르면 그해 4월 정부 부처 관계자, 관련 국회의원, 민간 전문가들이 농림부 장관실에 모여 비료공장 건설 추진위원회 또는 비료생산추진위원회 회의를 열었습니다. 여기서는 1952년도 900만 달러, 1953년도 300만 달러, 1954년도 300만 달러 등 1500만 달러를 들여 3개년 계획으로 질산 암모늄 비료를 연간 30만 톤 생산할 수 있는 공장을 건설하기로 했습니다. 그해 7월에는 화면을 보시는 것처럼 국무회의에서 상공부의 비료공장 건설안이 통과되었습니다. 4월에 위원회에서 논의된 것과 달라진 점은 위치를 3척의 동양화학 공장으로 정하고 연산 규모를 암모늄 비료 5만 톤과 기타 비료로 하여 축소한 것입니다. 동양화학 공장은 해방 직전에 일본 미쓰이 재벌계 회사가 운영하던 종업원 1000명 이상 규모의 대규모 공장이었는데 한국전쟁 기간 동안 상당 부분 파괴되었습니다. 그 시설을 복구해 비료 공장으로 만들자는 것이었습니다. 한국 정부는 자체 조달할 수 있는 자금이 없었으므로 비료 공장뿐만 아니라 철 공장과 기계 공장까지 포함해서 기관 공장의 복구, 재건, 신설을 요청하는 제안을 8월에 열린 합동경제위원회 기획분이 회의에 가져갔습니다. 이에 대해 미국 원조당국은 비료공장 건설에는 동의하였으나 한국 정부의 제안대로 건설이 가능한지 조사가 선행되어야 한다며 결정을 미루었습니다. 그해 9월에 미국 측은 3척의 동양화학과 북상화학 시설을 활용해 비료공장을 건설하는 방안에 대해 먼저 외국 기술회사가 조사를 진행하고 그것이 실현 가능하다는 결과가 나오면 바로 프로젝트에 착수하자는 제안을 냈습니다. 이 제안이 기획분위를 통과하고 10월에 합동경제위원회 본회의에서 합의되었습니다. 여기서 북산화학은 동양화학과 마찬가지로 해방 이전에 설립된 화학공장이었습니다. 아직 FOA, ICA 원조가 시작되지 않은 상황에서 미국 측, 정확히는 유엔군 사령부 측은 사전조사를 포함해 공장 건설에 필요한 자금은 웅크라에서 조달하는 것으로 했습니다. 이에 따라 웅크라는 1953년 미국의 화학건설회사에 기술조사를 의뢰하였습니다. 화학건설회사는 흔히 케미코라고 줄여 부릅니다. 케미코는 삼척지역에 한정하지 않고 충주 등 다른 지역도 후보지로서 조사하였습니다. 
케미코의 보고서는 1954년 2월에 제출되었고 이후 비료공장 건설에서 기본 지침서로 활용되게 됩니다. 웅크라는 기술조사에 자금을 댔지만 이후 자금 부족으로 공장 건설을 위한 예산은 편성하지 못했습니다. 당초에는 웅크라가 전쟁 후 한국경제 부흥에 주된 역할을 맡기 위해 설립되었으나 미국 정부가 유엔을 통하기보다는 직접 원조를 제공하는 쪽으로 정책 방향을 전환함에 따라 기금 모금에 어려움을 겪게 되었기 때문입니다. 비료공장 건설의 임무는 이제 미국의 해외원조기관인 FOA로 넘어가게 됩니다. 휴전협정이 체결된 직후 FOA는 웅크라가 의뢰한 케미코의 기술 조사는 별개로 시니어 정글링 앤 크날이라는 컨설팅 회사의 한국 비료공장 건설의 타당성에 대한 조사를 의뢰하였습니다. 이 회사는 1953년 12월 FOA에 보고서를 제출하였습니다. 보고서의 결론은 비료공장 건설이 타당하며 건설지로서 대전이 적합하다는 것이었습니다. 이에 대해 FOA 내부에서 반론이 제기되었습니다. 워싱턴 본부의 산업자원국은 보고서가 비용을 충분히 고려하지 않는 등 분석에 결함이 있다고 판단했습니다. 또한 비료 공급이 초과 상태인 일본이나 미국의 기업들이 한국에 수출하기를 원하고 있다는 점 지적하면서 한국의 비료 공장 건설이 불필요하다고 주장했습니다. 공장을 짓는 것보다는 수입하는 게 낫다는 판단은 전쟁 전미 육군부가 제시했던 의견과 유사하다고 할수 있겠습니다. 이처럼 FOA 내부에서 극동국 등 한국 정부의 비료 공장 열망을 알고 있는 부서에서는 공장 건설에 찬성하고 산업자원국처럼 좀더 기술적인 검토를 중시하는 부서에서는 공장 건설에 반대하고 있는 상황에서 웅크라가 의뢰한 케미코의 보고서가 1954년 2월 제출되었습니다. 이 보고서는 비료 공장에 신속한 건설이 필요하며 한 개가 아니라 세 개의 공장이 건설돼야 한다고 결론 지었습니다. 이 보고서로 FOA 내부에서는 찬성 측이 힘을 얻게 되었습니다. 결국 결정은 정치적으로 이루어졌습니다. 1954년 2월 FOA 처장인 헤럴드 스타센이 방한하여 이승만 대통령과 회담을 하였는데 비료공장 건설도 이때 대화 테이블에 올랐습니다. 스타센은 한국에서 생산한 비료가 수입한 비료보다 더 비쌀 수도 있다는 점을 언급하였지만 이승만은 그렇다 하더라도 일본에 대한 의존에서 벗어난 것이 중요하다는 입장을 피력하였습니다. 회담을 마치고 스타센은 미국 정부 관계자들에게 정치적 차원에서 비료공장 건설이 필요하다는 의견을 전달하였습니다. FOA가 비료공장을 건설하기로 어느 정도 확정하자 공장을 어디에 지을 것이며 어떤 종류의 비료를 생산할 것인지가 현안 문제가 되었습니다. 케미코의 보고서는 공장 입지로 전라남도 나주를 1순위, 충청북도 충주를 2순위로, 2순위로 하였습니다. 이에 대해 한국 정부는 무연탄 매장량이 더 풍부한 충주를 첫 번째 공장 건설지로 할 것을 주장하였습니다. 생산비료의 종류에 대해서 케미코 보고서는 황산 암모늄을 선정했으나 한국 정부는 그보다는 질산 암모늄이 더 낫다는 입장이었습니다. 황산 암모늄을 생산하려면 황을 수입해야 하는데 그러려면 외화가 많이 소요된다는 것이 그 주된 이유였습니다. 한편 케미코 보고서와 한국 정부 모두 차순위로는 요소를 골랐습니다. 1954년 5월 스타센이 참여한 FOA 내부 회의에서 생산 비료의 종류가 먼저 결정되었습니다. 케미코가 1순위로 뽑은 황산 암모늄은 한국 정부의 반대와 토양 산성화를 이유로 부정적인 평가를 받았고 2순위인 요소가 선택되었습니다. 이날 회의에서는 건설 자금으로 2,300만 달러를 설정하였으며 제3의 기관이 공장 건설사를 선정할 필요가 있다는 판단에 따라 전미연구평의회, 즉 NRC를 선정 담당 기관으로 정하기도 했습니다. 이 회의 결과에 따라 FOA 프로젝트의 프로젝트 원조로서 비료공장 건설이 추진되게 되었습니다. 1954년 5월 말 경제조정관실이 FOA 본부에 2,300만 달러의 구매 요청서를 보냈고 FOA 본부는 6월 중순에 2,300만 달러의 구매 승인서를 발급하였습니다. 한국전쟁 전부터 구상되었던 비료공장 건설이 드디어 본격적으로 추진되게 된 것입니다. 
지금까지 한미 간의 원조 자금을 활용한 비료 공장 건설 논의가 어떻게 전개되었는가를 검토해 보았습니다. 다음 시간에는 충주 비료 공장이 실제 건설된 과정을 정리해 보겠습니다.